。景红说：“他今天也想来看看宝宝，你愿意让他过来吗？”啊，他是不是已经在外面了？程西之并没说话，就只是那么站着，那种深邃的、令人捉摸不透的目光一直凝视的看着他。现在女人的月子做完了，奶也断了，她好像又一下子恢复到了以前。身上都是一股女人香，混合着奶香，身上穿着黑色带刺绣碎花的雪纺长裙，很漂亮，很有气质。你不想他进来，我把他赶走就是了。你舍得？<笑>我就是不舍得也得舍得呀，毕竟可以跟他翻脸，但是对你就绝对不行。刚才也没听见他给你打电话呀，你怎么知道他在外面？你长透视眼了？睡觉我在公司时，他打电话来说的。其实呢，他早就想来了，只是先前你毕竟月子期间，他不太方便。现在的话，让他过来吧。好，涛涛真乖。没过多久的功夫，一身黑色西装的傅景红就过来了。他和程家算是很熟络了，和大家一一打过招呼之后，就跟程西之和陶乐乐在沙发上坐了一会儿。傅老板，宝宝们都在楼上，你跟我过来吧。我，赶紧起身跟上他，一旁的程西之也要跟上来。陶乐乐回头，厉色的瞪了他一眼，那意思好像就是，这已经是老娘的底线了，你跟过来试试。我去跟我爷爷聊一会儿，他说什么你都别介意，也别生气。嗯，毛毛和虫虫都在婴儿床里睡觉。陶乐乐开门以后，并没有打开大灯。你听程西之说了吧，大的叫毛毛，小的叫虫虫。大的大名叫程木南，小的叫程木心